Tere tulemas saatesse loomine 21. sajandil. Mina olen Karl Bo, loomise muusiumi direktor ja rajaja Glenn Roses Texases. Täna on meil saate teine osa. Esimene osa oli ilmisel nädalal ja me räägime Noa laevast ja uputusest. Kas uputus tõepoolest toimus? Kas Noa laeva võis mahutada kogu eelmise maailma laadungi, selle maailma, mis läks kaduma, ja tuua see kaasaaksesse kuigi ebatäiusliku maailma? Kui uputus tõepoolest toimus, siis peaks kogu maailmast leitama selle ladestusi, aga just seda me leiamegi. See oli ülemaailmne uputus. Mõningad teoloogid lähevad kompromissile ja oletavad, et see oli kohalik uputus. Kuid faktid kinnitavad, et see oli ülemaailmne uputus. Kõigepealt oli uputus ülemaailmne piibli seisukohalt. Piiblise räägitakse, et kõik mäed olid kaetud veega. Ja kui toimus selliste mõtmetega uputus, teiega räägite, et see oli kohalik uputus, siis on ühteist raske selgitada the adjacent valleys, and uh, it's going to bleed further and further away. Kuna mäed olid veega kaetud, siis on kõik veeallikad kaetud ning ka nendega vaheltuvad orud ja võib loetleda ühe edasi. Sellele lisaks, kui see oli vaid kohalik uputus, milleks oli vaja raisata 120 aastat ja hoiatada kogu tollas sugupõlve laeva ehitamise suhtes. Selle pärast, et kõik loomad võisid vulkaanipurske ja maavärina puhul põgeneda kuhugi teisi orgu või joosta lähimale mäenelvale ning pääseda. Loogika seisukohast pole sellel mingit mõtet. Antropoloogia seisukohast pole samuti mõtet, et pidada seda kohalikuks uputuseks. See oli ülemaailne uputus. Antropoloogia seisukohast suundub inimkonna ajalugu tsivilisatsiooni kõik juured Mesopotaamia orgu ja lõpeks Ararati mäe jalamile. Geofüüsikud tunnistavad, et Ararati mäe piirkond on kõige lähem punktaladele, kuhu oli keskendunud põhielanikkond. Selle pärast on loogika ja antropoloogia ajaloolise analüüsi inimese uurimise teaduse seisukohast nii, et noa uputus tõepoolest leidis aset. Palentoloogia, see tähendab fossiilsete jäänuste õpetuse seisukohast, kui noa uputus tõepoolest leidis aset, jäid maapinda nende hiiglaslikke eluvormide jäljed, mis eksisteerisid kaua aega enne veeuputust. Siis ongi võidud leida mitmesuguseid kõik koos läbisegi paiskunud jäänuseid. See tähendab seda, et geoloogilise arenguskeeme ei hakka esitama väga pikki elusorganismide järjestikuseid arengustaadiume, kuid see tähendab seda, et kõige madalamast veeloomade ja potukate tasemest, keda me nimetame trilobiitideks, kuni kahepaiksete roomajate ja haideni ning suurtest kaladest dinosaurusteni, kahepaiksetest kuni imetajateni ning inimeseni, Te leiate nende hulgast vastavad klassid, aga te märkate ka, et kõik need elusorganismid olid tihedalt läbi põimunud. Seda me leiamegi. Trilobiite, kes pidid olema geoloogilis arengu alguses, leitakse väga tihti mägede kõrguselt. Meredeokarpi on leitud kogu maailmast, isegi mägede tippude juurest. Kui analüüside suurte mäeahelike paiknemist, siis te leiate igal pool nende mägede ümber plaase ja terrasse, nagu oleks vesi neid tõepoolest katnud ning neid tasandanud, tasandades neid üha edasi. Kui mäed tõusid kõrgemale, siis orud langesid madalamale. Piibel kirjeldab just sellist pilti. Nii just toimuski, et kui Noa uputusaset leidis, aga ta tõepoolest leidis aset. Kogu maailmas on üle 500 legendi. Need on praktiliselt igal rahval, kes peegeldavad seda aega, mil kogu tsivilisatsioon oli mahutatud eelmise paradiislikku maailma paati. Selles mõttes paradiislikku, milline oli elukeskond, kuid maailma oli inimese tõttu täisvägivalda. 
Sellest maailmast pääses üks väike inimkrupp. Kõikidel sivilisatsioonidel on legende üles tähendusi, mis kirjutati üles mitu tuhat või mitu sada aastat tagasi ja mis kirjeldavad seda sündmust. Vaatamata sellele, et taolised sündmused võivad erineda, kuna me lugu kunagi ei korda, sest me lisame loo edastamise juurde oma isikliku kogemuse. See ongi inimkonna ajaloos loomulik ja ajalooliselt tõepärane. Kui uputus tõepoolest leidis aset, pidi ta endast järele jätmat tohutud tagajärjed. Eelkõige tagajärjed fossiilsete jäänuste selgitamiseks. Nad näitavad meile, et tõepoolest ei olnud järjestikust evolutsioonilist geoloogilist protsessi arengut. Selle asemel eksisteerisid kõik koos. Just seda me leiamegi. Me leiame lifitud puude fossiilseid jäänuseid. Sageli harali vaatavate juurtega pehmeid puuliike. Ilma pinnaseta juurtega, nagu nad oleksid asunud vees. Juured olid paljad. Pidi olema 40 süklit. Põlevkivi, kivisöö, liiva, lubjakivi. 40 süstemaatilist süklit. Vahel järneb üks teisele 40 erinevad kihti ja üks puu läheb igast kihist läbi. Kui need kihid oleksid järjestikused, geoloogilised kihid, siis pidi see puu siin olema kümneid, isegi sadu miljoneid aastaid. Kui uputus leidis aset ja ta tõepoolest leidis aset, siis oleks vesi hoidnud selle puu suure massi ja kaalukate juurde tõttu veepinnal. Ja sette ladestused oleksid moodustunud juba mõne päeva või mõne nädala jooksul. Seda me leiamegi. Uputused tagajärjad on tohutud. Kui me ei tekinud evolutsiooniliselt eel, siis see tähendab seda, et meid lõi üleloomulik looja, kes armastas meid nii väga, et ta tõi meid tollasest patusest maailmast meie kaasaegsesse maailma. Me peame sellepärast oma loojale andma, mis kohus. Meil on saates väljapanek. Noa, laeva, realistlik mudel. Minu sõber Edi Atkinson ehitas selle ja tal kulus laeva ehitamise peale 1200 tundi. Ma juba rääkisin eelmises saates, et seal oli avanevate akende süsteem. Need olid ühe küünra kõrgused, ühe poolega aknad. Eelmises saates me rääkisime küünra pikkusest. See on ühe poolega akende kett. Tavaliselt me kujutame ainult ühte küünra kõrgust akend. Piiblis meie kasutusjuhendis on näidatud, et küünra kõrgused aknad asetsevad pikki kogu laeva pealselt. Just seda ongi näidatud. Edi Atkinson tegi õigesti, et avanevad aknad kogu süsteemis, mis kulgevad pikki kogu laeva pealselt täiesti otse ja õige nurga all, ning sellega tagatakse iga ruumi ventilatsioon. Sealt sai valgus läbi tulla. Igas ruumis oli vee ära poolu koht. Ta mõtles kõigele. Millist valgust nad muide öösel kasutasid? John Whitburg, bioloog ja geoloog, tegi suure uurimuse Noa laeva valgustuse kohta. Ta jõudis järjeldusele, et ei olnud nii raske võtta laeva baktereid. Me teame, et teatud bakterid eraldavad valgust. Nad võivad koguneda suurtesse gruppidesse ja siis moodustab süsteem, mis võib valgustada tervet ruum. Näiteks ka jaaniussid. Eddie Atkinson pani igasse osakonda potukaid. Ja see on suurepäraselt tehtud. Teise maailmasõja ajal võtsid jaapanlased koti, mis oli tehtud väga peenest suitsukaverist. Jaapanlased ja hiinased on uhked oma oskusele valmistada väga peenelt töödeltud paperit. Nii nad võtsid väga peenest paperist kotid. Täitsid need jaaniussidega, sest tol pommitamise ajal teises maailmas ajast tahtsid nad sellisel viisil linna valgustada. Mõned neist võisid jaaniusside valgel, mis paistis läbi peene paperi lugeda ajalehte. Noa oli väga tark mees. Nii tark, et ta võis ehitada laeva. Jumal ütles lihtsalt, tee see kofferi puust. Sõna koffer ei ole puu, nimetus või puuliik. Koffer on tehnoloogia, insenööritöö. 
See tähendab sellise struktuuri ehitamist, millel on erinevad tasandid. See tähendab ka seda, et iga struktuuri... See tähendab ka seda, et iga laeva põhidetail oli infrastruktuuri osaks, mis oli vajalik ohutuseks ja kallihinnalisel asti ellu jäämiseks. Edi Atkinson tegi suurepärast tööd. Ta asetas isegi puhtad ofriloomad koos inimestega kõrgemale tasandile. Pärast ta asetas paarikaupa kohale ebapuhtad loomad. Sisega mahutas sinna kolmand tasandi koos sissekäikudega. Seal oli esimene, teine ja kolmas tasand. Ma rääksin eelmises saates, et lambad olid esimesel puhtal tasandil, aga sikud ja kitsed olid teisel tasandil. Kolmanda Mooses ja Raamat 11. peatükki järgi kuulusid sikud tõepoolest puhaste loomade hulka. Ma mõtlesin, et nad sööivad enamuse ajas sikke. Neid võib lugeda ebapuhasteks, sest nad pole nii puhted. Kuid nad kuuluvad loomade hulka, keda võib ohverdada, eriti kui rääkida siku vere valamisest. See on Kristuse vere sümbol, kes sai ohvriks meie patude eest. Meie pääste on Jeesus Kristus. See viib mõtte sellele, et laev koosnes kolmest tasandist. Kuigi ta oli üks tervik. Mõlge sellele hetkeks. See on ühe terviku mudel, üks laev. Võtasin mõle minuti eest, et see koosnes üksteisega ja seotus struktuursetest kihtidest. Seda tähendabki sõnan koffer. Heebria keelne sõnan koffer tähendab paigutada laeva iga komponent nii nagu see oleks elav puu. Iga sellise puurakk ja ehitis on kokku liidetud. Nii on see laev ehitetud üheks liidetud ehitisena. Muidugi on see meie pääste näidiseks. Meie pääste on Jeesus Kristus. Tema on täiuse Jumal lihas esindaja. Jumal on esitatud kolme isikuna ühes ja iga osa on üks tervik. Väga tähtis on, et isa armastab meid ning ta näitab seda oma poja kaudu ja püha vaim juhatab meid tema juurde ja viib meid uud ellu. Ja nad on kõik koos kolm ühes. See kajastubki noa laevas. Mul on suur rõõm jagada teiega seda infot. Ma üritan igas saates panustada teie ellu. Tegelikult on info uurimise peale kulunud üle 35 aasta, mida mina teile siin igas saates annan. Kui teile sellised saated meeldivad, kirjutage meile Life TV-sse. Kui teile sellised saated ka ei meeldi, kirjutage ikka. Kirjutage Life TV PO Box 2452 Tallinn 13106 Eesti. Ma ütlesin mõne minuti eest, et on olemas tõendid. Et noa laev päriselt oli ja et uputus tõepoolest leidis aset. Ja et uputus tõepoolest leidis aset. Jälgige palun koos minuga skeemi, mille ma teie jaoks kaasa tein. Mul oli see au koos professor Donald Shakeriga, uurmisrühma asedirektoriga juhatada laeva otsinguid Ararati mäel. Ma olen Ararati mäele tõusnud kaks korda vene helikopteriga M18. See oli 1990. aastal. Meie rühm korraldas Ararati mäe ümbrusse 53 erinevat ekspeditsiooni. Me uurisime mäge väga hoolikalt, kui kunagi seda enne tehtud on. Meie piloot oli Juuri ja sama, kes lendas koos Brezhnevi ja Gorbatsjoviga. Sinna vahetame Kailarette ja me vahetame tema ka Siamani Kailarette. Siin on meie pearüh, Don Shaker, Robert Summers ja mina pildistatuna helikopteri taustal. Siin on kogu meeskond lennus. Mida me siis leidsime? Lubage ma selgitan, et 1990. aastal oli meie rühm viimaseks Ameerika ekspeditsiooniks, kes oli ametlikult Ararati mäele lubatud. Kohe pärast seda puhkes pärse lahel sõda, seal algas kohe väga suur sõda ning türgi väed ja kurdid, kes seda piirkond asustavad, alustasid pikaajalist tulevahetust. Sellest ajast peale, kui me seal olime, sai üle 30 000 inimese Ararati mäe jalameel surma. Over 
Sellel põhjusel meie rühm enam sinna ei läinud, kui me jätkame meie eriallikate kaudu seal toimuva regulaarselt jälgimist. Kas me leidsime noa laeva? Ma ei saa ametlikult teatada, et meil on ümber lükkamatuid tõendeid, et me leidsime noa laeva. Kui ma võin öelda järgmist, ma võin öelda, et meil on satelliidilt saadud info, mis näitab selgelt orgaanilist struktuuri, mis on kukkunud neljaks osaks. Üks neist on Ararati mäe tipu lähedal ja teised kolm osa on allpool Ahora korge piirkonnas. Esimene tükk on laiali paisknud erinevatesse kohtadesse ja see kõik kasub jää ja lume all. See satelliidivaatlus näitas meile selgelt, et leitud objektil on orgaaniline iseloom. Kui me lendasime mäe kohal, vaatas operaator selle vene helikopteri M18 aknast välja ja ma hüüdsin, et tal ülitaks videokaamerat sisse, sest ma nägin tohutut 1,2 meetrit laia ja 3 meetrist 60 sentimeetrist pikka puust palki. Ta paistis diagonaalselt läbi jää ja lume ning ta koosnes kihtideist. Kas te mäletate, et sõna goffer tähendab kokku liidetud kihte. Ja ma just nägingi. See palk oli nii raske, et palju inimesi ei suudaks seda 4800 meetri kõrgusele tõsta. Ararati mäel on igilumi ja lumetormid on aastaring. Kui me tegime tiiru ümber mäe ja lendasime tagasi, siis oli lumi toiba täiesti katnud ja me ei näinud teda enam. Kui see oli just selles piirkonnas, kus olid jäänused tükkidena laiali, nagu ma ütlesin. See foto on tehtud Ahora mäelõhe piirkonnas. Riismed katsid kõik selle ehitise jäänuse. Pange tähele katuse kalde nurka. Pange tähele akende paigutust. Pange tähele seda nurka igast küljest ja kui me seda fotot suurendame, siis me näeme kolme erinevat tasandit. Lubag ma näitan teile Atkinsoni laevamudelid. Me nägime fotol katuse kalde nurka ja me nägime akende paigutust üle. Siin on lõhe ja seerel kitsenemine külgedel. Ma püüan näidata, et on olemas suur hulk tõende, mis tõestavad fakti, et noa laev tõepoolest asus seal ja et uputus tõepoolest leidis aset. Ta võttis seejuures endaga kaasa mõned olendid, kes intrigeerivad meid kõige enam. Näiteks Tyrannosaurus Rex. Küsimus on selles, mis tõenud? kutsus uputuse esile. Mida me uputuse käigus kaotasime? Lähme koos sellega gloobuse juurde. Vaadake hoolega. Ma pühen järele jäänud lühikese aja jooksu selgitada, mida me kaotasime. Meie looja poolt ühe nädala jooksu loodud maailmas oli maakohal laotus, kest. Jumal lõi esimesel päeval vee ja alles kolmandal päeval tuli esile kui maa. See koosnes Jumala poolt loodud ainetest ja nüüd Jumal ise lõi selle. Vastavalt Iobi raamatu 38. peatükkile oli maa infrastruktuuril alus. Geofüüsikud on leidnud tõestusi seitsmest erinevast radioaktiivsest ja keskmistest ainetest koosnevast kihist, ning samuti asfaldi ja tõrvakihist. Iobi raamatus kirjeldatakse seda kihti ümbritseva lindina. Asfaldil on väga eriline eesmaik. Seal, kus ma Teksases elan, on asfalt tee. Külmal talveöl roomavad talveund veetvad maad tavaliselt sinna. Nad roomavad teele tavaliselt hommikul, kui nad võivad liikuda. Neil ei meeldi autode vuramine, nad saavad nii tihti hukka, aga nad roomavad teele seda katva asfaldi pärast. Asfalt kogub ja taletab endasse soojust ning hiljem ta eraldab järgjärgud seda energiat. See toimuski meil siin. Meil on radioaktiivsed materjalid, mis olid algselt loodud maa sees, et toota soojust, mis võis selles asfalt vöös sellest tumedasosas säilida. 
Hiljem muutus see energia veeks ning tekitas soojaallikaid ja voolusil uues loomise kordumatust. Jumal tegi kõik väga õigesti. Ta lõi imelise loodu, kuid maatuu oli veidi väikse ja see tekitas suuremat külgetõmet kui merepinnal, mis näitab, et nendes tingimustes oli rõhk kaks atmosfääri. See oli suurepärane loodu. Kosmoses tuleb lühiajaline kiirgus, muundus elektromagnet poolusteks ja maa ümber oleb tahke kest taastas energiat maa elektromagnet poolusel, mis oli loodud loomise teisel päeval püha vaimu energiast, kes piibli järgi hõljus vette kohal. Energia taastus regulaarselt töö sille päeval, et meie elavate olenditena võiksime seda kasutada ja et ta võiks suure jõuga taastuda. Need olid suurepärased tingimused eluks. Vaatame seda skeemi, sest meil on uputust selgitav mehanism. Psalmides kirjutatakse, et Jumal tõstis oma hääle ja maa sulas. Jumala häält kirjadatakse piiblist tihti kui elektromagnet energiat, kui pikse mürinat. Apostolite teood 17.17. peatükis räägib Paulus. Ta on siin, ta on kõikjal kogu maailmas Jumala kohalolu. Ta võis oma kohalolu keskendada mürinasse ja elektromagnet energiasse. Ta tõstis oma häält ja maa sulas. Maa seesmine struktuur sulas ära, ei mingit kahtlust, seda on siin selgelt näidatud. Toimus lõhustumine, mis ka praegu tekitab vulkaanide purskeid. Vulkaani purskeid toimusid uputuse ajal, esimese Mooses 7. peadükis alates 11. salmist kirjeldatakse sündmuste kulgu. Noa 600. eluaastal teise kuu 17. päeval toimus kolm sündmust. Kuulake hoolega. Me tavaliselt mõtleme, et hakkas lihtsalt vihma sadama. Me mõtleme tavaliselt, et seal olid inimesed, kes naarisid noa üle ja rääkisid, et vihma pole kunagi olnud. Me kujutame ette, kuidas mõned piisad langesid. Nad ütlesid siis, et need on vaid mõned tilgad ja naarsid edasi. Kuni suur uputus tuli, siis nad hakkasid üksteise ukse pihta koputama. See panud üldsegi nii. Vastavalt esimese Mooses 7. peatükkile, 11. ja 12. salmile toimus järgmine. Puhkesid kõik suure sügavuse allikad. Siin on illustratsioon nende suure sügavuse allikatest. Suur vette hulk, mis on joonistatud ümbritsemas seesmist struktuuri. Jumal tõstab oma häält ja tekitab radioaktiivset ainete lõhustumise. Geofüüsikud tunnistavad, et radioaktiivset ainete lõhustumine toodab suurem osa termilisest energiast. Päris alguses olid meil mõõdukad elementid, mis säilitasid oma kauguse ideaalse proportsiooni. Nagu tohutu tuumareaktor, kontrollitav tuumareaktor. Kui toimus plafatus ja Jumala hääl, ta tekitas soojust ja rõhumist, kas te mäletate, et maa kest, maa tahk graniit kest hoidis kõike koos. Laborikatsed on näidanud, et kui sa lisad sellisele tahkele ainele mikrolaine energiat, siis ta hakkab värisema ja seda on siin näidatudki. Suure sügavuse allikate puhkemine. Viidi läbi uurimus, mis näitas seda, et suure sügavuse allikate puhkemine kuuma auru peenes juas võib tekitada 35-120 km kõrguse purske maa peal. Sellel kloobusel ja skeemil näidatud maad omakorda ümbritseb tahke kest, mille on valmistanud väljapaistev kunstnik Steve Miller. Kloobus on valmistatud andeka kunstniku Robert Summersi poolt. Maad ümbritseb tahke kest lõhenes nii, et tekkis ava, sest ta oli maast umbes 17 km kõrgusel. Selle tulemusena puhkesid suure sügavuse allikad ning taevalugid avanesid ja siis hakkas sadama. Vihma sadas 40 päeva ja 40 ööd. See näitab maakohal oleva laotuse kesta lõhenemist. Suure sügavuse hallikad heitsid 150 päeva jooksul aina välja magmat ja vett. 
Selle tulemus on, on meil olemas materjal maas ette ladestuste kohta. Ja need sette ladestused paiknevad üle kogu maailma. Indias paiknevad need ladestused 15 km sügavusel maapinnast. See on väga sügaval. See on tohutu torm, tohutu maru, tohutu vulkaanipurse. Viistest kilometrit sette ladestusi. Ma töötan peamiselt Teksas osariigis. Vaatamata sellele, et ma pean loemkud kogu maailmas, me töötame Palaksi jõe sängis. Juhtivad geoloogid ja geofüüsikud tunnistavad praegu ametlikest trükkistest, et need kihid, mida me uurime, lubjakivi ja liivakihid, algavad keskteksasest Austini linna piirkonnaste suunduvad 27 000 kilometri pikkuselt, 27 000 kilometri pikkuselt Ameerika idarannikule, tulevad uuest esile Euroopas Döveri valgete kaljude juures, edasi Põhja-Etioopias. Teiste sõnadega, Nad võivad selgitada teatud kihte, sette ladestusi Ameerika idarannikul, Euroopa lääne rannikul ja Aafrika põhjarannikul. Sette ladestused mõjutasid maa peamisi mandreid. Uputus tõepoolest leidis aset. Sellel uputusel oli päästev mehanism. Noa laev sai päästeks. Ma kutsun teid üles tegema seda, mida tegi mu aate Eestis sõber, kui ta palju aastat tagasi sai teada, et laev on tõeline. Ta hakkas siis uskuma Jeesusesse Kristusesse, kes on meie vaimulik laev iga vessel. Miks mitte kirjutada meile Life TV-sse? Ja öelda, et te vastasite vaimulikult. Kirjutage meile ja öelge, et teile meeldivad sellised saated. Kirjutage Live TV, Postkast, 24.52, Tallinn, 13.602, Eesti. Ja las teie süda vastab Jumala plaanile, sest see on meie jaoks suur rahudus investeerida teie ellu. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie eesekraanil. Live TV, poistkaist 24.52, Tallinn, 13.602, Eesti. E-mail info at live tv.ee Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eestikeelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimeste nii Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV-ed juba täna.